புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் உள்ள ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட மாட்டு வண்டி தொழிலாளர்கள் தங்களுக்கு என தனி மணல் குவாரி அமைத்து தர வேண்டும் என கோரி மாவட்ட ஆட்சியரிடம் மனு அளித்தனர் இவர்கள் அந்த பகுதியில் உள்ள அக்னியாறு வெள்ளாறு பாம்பையாறு உள்ளிட்ட பகுதிகளில் மணல் எடுத்து கட்டுமான தொழிலுக்கு விற்று வருகிறார்கள் இந்நிலையில் அவர்களை வருவாய்த்துறையினர் தடுத்து மாட்டு வண்டிகளை பறிமுதல் செய்வதால் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்படுவதாக கூறுகின்றனர் ஈரோடு மாவட்டம் பவானிசாகர் வனப்பகுதியில் இருந்து வெளியேறிய ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட யானைகள் தாகம் தணிப்பதற்காக அணையின் பின்புறம் நோக்கி சென்றன வனக்குட்டைகள் நீரின்றி வறண்டு போன காரணத்தால் வனவிலங்குகள் தண்ணீர் தேடி அலையும் சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது புதுக்கோட்டை மாவட்டம் திருமலை ராயசமுத்திரம் ஊராட்சியில் பல்வேறு முறைகேடு நடைபெறுவதாக கூறி இளைஞர் ஒருவர் தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டார் ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகம் முன்பு போராட்டம் நடத்திய இளைஞர் செல்லதுரை திருமலை ராயசமுத்திரம் ஊராட்சியின் வரவு செலவு கணக்குகளை தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டத்தின் கீழ் சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளிடம் கேட்டும் முறையான பதிலளிக்காமல் காலம் தாழ்த்துவதாக குற்றம் சாட்டினார் ஈரோடு மாவட்டம் பெருந்துறை அருகே மனைவிக்கு முட்டையெடுத்து வீட்டில் அடைத்து வைத்து சித்திரவதை செய்த கணவரிடம் போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டனர் திருவாச்சி கிராமத்தில் கலையரசு என்பவர் மீது சந்தேகமடைந்த அவருடைய கணவர் வீட்டில் அடைத்து வைத்து சித்திரவதை செய்வதாக சமூக நலத்துறைக்கு தகவல் கிடைத்துள்ளது அவருடைய வீட்டிற்கு சென்ற அதிகாரிகள் பெண்ணை வீட்டு காவல்நிலையத்திற்கு கொண்டு சென்ற போது பெண்ணின் கணவர் தமிழ்வாணன் அவர்களுடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டிருக்கிறார் தகவல் அறிந்த சம்பவத்திற்கு வந்த போலீசார் பாதிக்கப்பட்ட பெண் அவருடைய கணவர் மற்றும் சமூக நலத்துறை அதிகாரிகளை காவல்நிலையம் அழைத்துச் சென்று விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் ஈரோட்டில் மாற்றுத்திறனாளி இரட்டையர் கொரோனா நிவாரண நிதிக்கு தங்களுடைய உண்டியல் சேமிப்பை வழங்கியுள்ளனர் ஈரோடு பிஷப் ரோடு பகுதியைச் சேர்ந்த பெர்னஸ் அலி மற்றும் பஷீர்ஹா நிஷா ஆகியவர்கள் புத்தகங்களை வாங்குவதற்காக உண்டியலில் பணம் சேமித்து வைத்திருக்கிறார்கள் தற்போது கொரோனா தாக்கம் காரணமாக முதலமைச்சர் நிவாரண நிதிக்கு தங்களுடைய உண்டியல் சேமிப்பான நான்காயிரத்து முன்னூற்று ரூபாயை மாவட்ட ஆட்சியரிடம் வழங்கினர் தேனி மாவட்டம் ஆண்டிப்பட்டியில் பயணிகள் கை கழுவ ஆட்டோ ஓட்டுநர் மேற்கொண்டுள்ள வித்தியாசமான முயற்சி வரவேற்பு பெற்றுள்ளது ஆண்டிப்பட்டியில் ஆட்டோ ஓட்டி வரும் மல்லிகா அர்ஜுனன் என்பவர் சவாரிக்கு வரும் பயணிகள் கை கழுவும் வகையில் ஆட்டோ மீது குடத்தை வைத்து அதில் பைப் அமைத்திருக்கிறார் ஆட்டோவில் ஏறும் முன்னால் சோப்பாயில் வழங்கி கைகளை கழுவ அறிவுறுத்துகிறார் பயணிகள் பாதுகாப்பை கருத்தில் கொண்டு ஆட்டோ ஓட்டுநர் செய்துள்ள முயற்சியை பலரும் பாராட்டி வருகின்றனர் கரூர் மாவட்டம் வாழ்வாரமங்கலம் பகுதியில் மயில்களை வேட்டையாடிய பெருமாள் என்பவரை பொதுமக்கள் பிடித்து வனத்துறையிடம் ஒப்படைத்தனர் துப்பாக்கி சுத்தம் கேட்டு இவரை ஊர் மக்கள் சுற்றி வளைத்து பிடித்திருக்கிறார்கள் மேலும் இவருடன் வந்த இரண்டு பேர் தப்பி ஓடிய நிலையில் அவர்கள் எடுத்து வந்த வாகனமும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது பெருமாள் சிறையில் அடிக்கப்பட்ட நிலையில் தப்பி ஓடி இருவர் தேடப்பட்டு வருகின்றனர் அறந்தாங்கி அருகே சேந்தன்குடி பகுதியில் இயற்கை வளம் காக்க இளைஞர்களால் குறுங்காடு அமைக்கப்படுகிறது கஜா புயல் பாதிப்புக்கு பிறகு தஞ்சாவூர் மாவட்டம் பேராவூரணி ஒட்டங்காடு உள்ளிட்ட இடங்களில் இவர்கள் குறுங்காடு அமைத்தனர் இதன் தொடர்ச்சியாக கொரோனா சுருத்தலுக்கு இடையிலும் சேந்தன்குடியில் இந்த இளைஞர்கள் புங்கை வேம்பு உள்ளிட்ட மரக்கன்றுகளை நட்டு குறுங்காடு அமைக்க முயற்சியில் ஈடுபட்டது அந்த பகுதி மக்களை பாராட்டடை செய்துள்ளது இடைவேளைக்கு பிறகு